character knowledge confidence yes or k higher secondary school curriculum park i know my school it's okay this of the best is is okay the future means it's okay quality education is okay knowledge power love forever it's the friend to see the future love the teacher can smile down all the culture be the pattern i know my school it's okay this of the best is is okay the future means it's okay It's okay. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2 Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3 Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. Yes or K Higher Secondary School 45/7 Dillianur Main Road Karikalam Bakkam Puducherry Sub Good evening dear 12th standard student today we are going to see 12th standard computer application revision da paaka porom so nam last class la pathinga one mark revision paathirundho ipo pathinga na two mark three mark revision paakalam so already unak five mark revision mudinjichu ipo vandu pathinga two mark three mark da so four chapter la gara two mark three mark already unak theriyum multimedia and their features so first two mark first chapter odathu so multimedia abindra word enge irundhu vandhuchuna multi and media so more than one media combine aayi single platform la run pandradha nam enna solluvom multimedia abin already unak idu book la mark panni kudutaachu so book la paarenga அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதில் என்னென்ன காம்போனட்ஸ்லாம் இருக்குங்க டெக்ஸ்ட் இமேஜ் அனிமேஷன் கிராஃபிக்ஸ் ஆடியோ ஸோ இது எல்லாத்தோட காம்பினேஷன் தான் மல்டி மீடியா ஸோ இந்த மாதிரி மோர் தென் ஒன் மீடியா சிங்கிள் பிளாட்ஃபார்மில் ரன் பண்ணுறது தான் மல்டி மீடியா ஸோ இந்த டேர்ம் மல்டி மீடியா கம்ப்ரஸ் டூ வேர்ட்ஸ் ஸோ மல்டி அண்ட் த மீடியம் ஓகேவா ஸோ இதில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் எழுதணும் டெக்ஸ்ட் கிராஃபிக்ஸ் இமேஜஸ் ஆடியோ அனிமேஷன் ஓகே இது எல்லாத்தையும் எழுதணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டூ மார்க் கொஷனுக்கு மேக்ஸிமம் நீங்கள் த்ரீ பாயிண்ட் எழுதணும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கொஷின் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் டூ மார்க் மல்டி மீடியா காம்போனன்ட் ஸோ மல்டி மீடியாவில் என்னென்ன காம்போனட்ஸ் இருக்குன்னு உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் இல்லையா டெக்ஸ்ட் வீடியோ அனிமேஷன் ஆடியோ கிராஃபிக்ஸ் ஸோ இது எல்லாமே அதோட அனிமேஷன் அதோட காம்போனட்டு இந்த கொஷனுக்கான ஆன்சர் ஆல்ரெடி நீங்கள் மார்க் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ திருப்பி ஒரு வாட்டி ரீகால் பண்ணிக்கும் ஓகேவா ஃபைவ் மேஜர் காம்போனண்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்தது கிளாஸிஃபை டூ டெக்ஸ்ட் காம்போனட் டெக்ஸ்டில் இருக்கிற ரெண்டு காம்போனண்ட் எதுன்னா ஸ்டாட்டிக் டெக்ஸ் இன்னொன்று ஹைப்பர் டெக்ஸ் ஓகேவா ஸோ இது மட்டும் நீங்கள் எழுதுனா போதாது ஸோ ஸ்டாட்டிக் டெக்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டூ லைன் அதோட எக்ஸ்பிளேஷன் ஹைப்பர் டெக்ஸ்னா என்னன்றத டூ லைன் எக்ஸ்பிளேஷன் எழுதணும் உங்கள் புக்கில் ஆல்ரெடி மிஸ் மார்க் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதை மார்க் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது ஃபோர்த் ஒன் இன்கேஸ் நீங்கள் இதில் ஏதாவது மார்க் பண்ணாத கொஷின் இருந்துச்சுன்னா வீடியோ பாஸ் பண்ணி வச்சு அந்த கொஷனுக்கான ஆன்சரை நீங்கள் ஒரு பேப்பரில் எழுதி பேப்பரை பேஸ் பண்ணுங்கள் உங்கள் புக்கில் ஓகேவா கிளாஸிஃபை த இமேஜ் காம்போனன்ட் ஸோ இமேஜ் காம்போனன்ட் என்ன இருக்குது டூ இமேஜஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்துருக்கோம் ராஸ்டர் ஆர் பிட் மேப் இமேஜஸ் வெக்டார் இமேஜஸ் ஸோ இந்த ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது ஸோ இதில் என்னென்ன இருக்குன்றது ஜஸ்ட் ஒரு ரெண்டு லைன் லைன் நீங்கள் எழுதணும் ஓகேவா எழுத எழுதாத கொஷினை மார்க் பண்ணாத கொஷினை திருப்பவும் சொல்கிறேன் எழுதி புக்கில் எழுதி புக்கில் பேஸ் பண்ணுங்கள் நான் நெக்ஸ்ட்டு செக் பண்ணுவேன் ஓகே அடுத்து ஒன் ஃபிஃப்த்து கொஷின் டிஃபைன் அனிமேஷன் அண்ட் தார் ஃபீச்சர் ஸோ அனிமேஷன்னா என்னென்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஸ்டில் இமேஜை கண்டினியூஸ் இம்ப்ரெஸ் கொடுக்கறதுனால தான் அங்கே என்ன க்ரியேட் ஆகும்னா அனிமேஷன் க்ரியேட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் ஸோ அதில் பார்த்திங்கன்னா நார்மலான ஒரு அனிமேஷன் க்ரியேட் ஆகுது எத்தனை ஃப்ரேம் ஆகணும் சிக்ஸ்டீன் ஃப்ரேம் இதுவே நேச்சுரல் லுக் கொடுக்கணும் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃப்ரேமை பர் செகண்டுக்கு நம்ம கண்டினியூஸ் இம்ப்ரெஷன் கொடுக்கறதுனால தான் அங்கே அனிமேஷன் க்ரியேட் ஆகுது ஸோ அதில் பார்த்திங்கன்னா டூ டைமென்ஷன் அனிமேஷன் இருக்குது த்ரீ டைமென்ஷன் அனிமேஷன் இருக்குது டூ டைமென்ஷனில் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஸோ ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் தான் அங்கே ரன் ஆகும் த்ரீ டைமென்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஒய் இசட் ஸோ இந்த மாதிரி த்ரீ டைமென்ஷனில் இருக்குது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அடுத்து ஒன் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்த்து டூ மார்க் ஸோ சிக்ஸ்த்து ஒன் என்னென்னா லிஸ்ட் ஆஃப் த இமேஜ் ஃபைல் ஃபார்மேட் ஸோ என்ன மாதிரியான இமேஜ் ஃபைல் ஃபார்மேட்லாம் இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே நீங்கள் எழுதணும் இது எழுதிட்டு அதோட எக்ஸ்பேண்டியும் சேர்த்து எழுதணும் அப்படி எழுதினா தான் உங்களுக்கு டூ மார்க்ஸ் ஃபுல்லாக கொடுப்பாங்க ஓகேவா ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஆல்ரெடி உனக்கு தெரியும் இது எல்லாத்தையும் மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோ எழுதலாம் எழுதி வச்சுக்கோ ஓகே அடுத்தது செவன்த்து டூ மார்க் செவன்த்து டூ மார்க் பாருங்கள் லிஸ்ட் அவுட் ஆடியோ ஃபைல் ஃபார்மேட் ஸோ என்ன மாதிரியான ஆடியோ ஃபைல் ஃபார்மேட்லாம் நம்ம புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ வேட் எம்பி த்ரீ ஓஜிஜி ஏஎஃப்எஃப் டபிள்யூஎம்ஏ ஆர்ஏ ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறத எழுதிட்டு அதோட எக்ஸ்பேண்ட்டும் எழுதணும் ஓகேவா அடுத்தது எயித் ஒன் வீடியோ ஃபைல் ஃபார்மேட் 
ஸோ மல்டி மீடியா ப்ரொடக்ஷன் என்ன பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்களோட டார்கெட்டை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்காக அவங்க ஒரு டீம் ஒர்க்காக பண்ணுறது தான் மல்டி மீடியா ப்ரொடக்ஷன் டீமோட ஒர்க் ஸோ அது எப்படி இருக்கணும்னா ஸ்மூத்தாக ரன் ஆகணும் ஓகேவா ஸோ அவங்களோட மல்டி மீடியா ப்ரொடக்ஷன்னா என்ன அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க டென்த் ஒன் லிஸ்ட் அவுட் மல்டி மீடியா ப்ரொடக்ஷன் டீம் மெம்பர்ஸ் ஸோ மல்டி மீடியா ப்ரொடக்ஷன் டீம் மெம்பர்ஸில் யார் யாரெலாம் இருப்பாங்க ஸோ அவங்க பார்த்திங்கன்னா வைட்டல் ரோல் ப்ளே பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டர் இருப்பாங்க ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் எடிட்டர் கிராஃபிக்ஸ் ஆர்டிஸ்ட் மல்டி மீடியா ஆர்டிக் ஆர்கிட் ஆர்கிடெக் அண்ட் வெப் மாஸ்டர் இருப்பாங்க ஸோ ஆல்ரெடி நீங்கள் இது ஃபைவ் மார்க்கில் எழுதிப்பீங்க ஜஸ்ட் அவங்களோட நேமை மட்டும் எழுதுனா இந்த டூ மார்க்கான ஆன்சர் ஓகேவா ஸோ அடுத்தது த்ரீ மார்க் பார்க்கலாம் ப்ரீஃப்லி எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் மல்டி மீடியா காம்போனன்ட்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடியே நம்ம வந்து மல்டி மீடியா காம்போனன்ட் படிச்சா தான் அதில் யூஸ் பண்ணுற ஃபைல் ஃபார்மேட் நம்ம பார்த்தாச்சு ஸோ நீங்கள் இங்கே எப்படி எழுதணும்னா ஃபஸ்ட்டு எழுதும்போது எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் மல்டி மீடியா காம்போனன் கேட்டுறாங்க ஃபஸ்ட்டு மல்டி மீடியாவோட டெஃபினேஷன் கூட நீங்கள் எழுதலாம் எழுதிட்டு ஸோ அதில் இருக்கிற ஃபைவ் மேஜர் காம்போனன்ட் எழுதி டெக்ஸ்ட் இமேஜ் அனிமேஷன் ஆடியோ வீடியோ ஸோ அதை எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் டெக்ஸ்ட்டை பற்றி ஸோ டெக்ஸ்ட்டில் என்னென்ன இருக்குது த பேசிக் காம்போனன்ட் தான் டெக்ஸ்ட் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் இடத்துல அதை தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இதோட ஃபைவ் ஃபார்மெட் ஸ்டார்டிங் ஒன்று ஹைப்பர் ஒன்று நீங்கள் ஆல்ரெடி டூ மார்க்கில் படிச்சிருக்கீங்க அந்த டூ மார்க்கை நீங்கள் இங்கே எழுதணும் அடுத்து அதே மாதிரி இமேஜ் என்ன பண்ணுது வைட்டல் ரோல் ப்ளே பண்ணுது மல்டி மீடியாவில் அப்படின்னு சொல்கிறத எழுதிட்டு அடுத்தது இமேஜோட ஃபைவ் ஃபார்மெட் டூ மார்க்கில் படித்தோன்னா ராஸ்டர் இமேஜ் ஆர் பிட் மேப் இமேஜ் வெக்டார் இமேஜஸ்லாம் படித்தோம்ல ஸோ அதை நீங்கள் எழுதணும் அடுத்தது அனிமேஷன் ஸோ அனிமேஷன் நம்ம டூ மார்க்கில் படித்த டூ மார்க் தான் இங்கே எழுத போகிறோம் ஓகேவா அடுத்தது அனிமேஷனுக்கு அப்புறம் வீடியோ இருக்கும் ஸோ வீடியோவுக்கும் நீங்கள் என்ன தான் பண்ணுவீங்கன்னா வீடியோட ஃபை என்ன பண்ணுது அப்படின்றது எழுதி அதோட ஃபைவ் ஃபார்மெட் எம்பேக்ட் ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் எழுதணும் அந்த டூ மார்க்கில் படித்தது அதெல்லாத்தையும் தூக்கி நீங்கள் இந்த த்ரீ மார்க்கில் ஃபுல்லாக ப்ரீஃபான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் எழுதணும் ஓகேவா அடுத்தது ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சவுண்ட் அண்ட் வீடியோ ஸோ சேம் தான் காம்போனன்ட் பற்றி ப்ரீஃபாக த்ரீ மார்க் அளவுக்கு நீங்கள் எழுதணும் ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரைப் த ஃபீச்சர்ஸ் அண்ட் அண்ட் டெக்னிக் ஆஃப் அனிமேஷன் ஸோ சேம் கொஸ்டின் தான் அனிமேஷனை பற்றி நீங்கள் அந்த டூ மார்க்காகவும் எழுதுவீங்க அந்த த்ரீ மார்க்கில் ஒரு கண்டென்ட் எழுதுவீங்க ஸோ அது இந்த பேராகிராஃபில் எழுதிட்டு அனிமேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டைமென்ஷனில் நம்ம பிரிச்சுருப்போம் ஸோ என்னென்னா பாத் அனிமேஷன் ஒன்று ஃப்ரேம் அனிமேஷன் ஒன்று ஸோ பாத் அனிமேஷனால் பேக்ரவுண்ட் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் அது அந்த காலத்து கேம் மாதிரி ஸோ ஸ்னேக் கேம் இருக்குன்னா அது பேக்ரவுண்ட் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் ஸ்னேக்கும் அந்த ஆப்ஜெக்டோட எக் மட்டும் தான் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும் ஆனால் இப்போ வர அனிமேஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ சைமட்டனியஸாக அதோட பேக்ரவுண்டும் சேஞ்ச் ஆகிட்டு இருக்கும் அந்த பாத் அந்த ஆப்ஜெக்டும் சேஞ்ச் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறதுலாம் ஃப்ரேம் அனிமேஷன் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி எழுதணும் அடுத்தது இந்த கொஷின் நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி மார்க் பண்ணி கொடுத்துருக்க மாட்டேன் ரைட் த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் டீம் மெம்பர்ஸ் ஸோ சாரி இந்த கொஷின் இருக்கும் எனக்கு ஸோ ப்ரொடக்ஷன் டீம் மெம்பர்ஸோட ரூல்ஸ் என்ன ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் என்ன அப்படின்றத மார்க் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா மார்க் பண்ணிக்கோங்க அதை வச்சு படிச்சுக்கோ அப்படி இல்லைன்னா இதை வந்து நீங்கள் வீடியோ பாஸ் பண்ணி வச்சு பேப்பரில் எழுதிக்கோ ஓகேவா ஸோ ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் கண்டென்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஸ்கிரிப்ட் எடிட்டர் இருப்பாங்க ஓகேவா அவங்களோட ரூ அவங்களோட ஒர்க் என்ன ஆல்ரெடி இது ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஷின் இது ஸோ இதை எழுதிக்கோ டிஸ்கிரைப் த வேரியஸ் ஃபைல் ஃபார்மெட்ஸ் இன் மல்டி மீடியா ஃபோர்த்து டூ ஃபோர்த்து த்ரீ மார்க் ஸோ என்ன மாதிரியான ஃபைல் ஃபார்மெட்லாம் இருக்குன்னு தெரியும் டெக்ஸ்ட் இருக்குது இமேஜுக்கு இருக்குது ஆடியோக்கு இருக்குது வீடியோக்கு இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் டூ மார்க்கில் எழுதிருப்பீங்க இல்லையா ஸோ அதை பார்த்தனா ப்ரீஃப் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தான் நீங்கள் இந்த த்ரீ மார்க்கில் எழுத போகிறீங்க ஸோ டெக்ஸ்ட் எடுத்திங்கன்னா ஆர்டிஎஃப் பிளைன் டெக்ஸ்ட்னு ரெண்டு இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் ஸோ அதை யார் டெவலப் பண்ணாங்க எந்த இயர் இன்ட்ரோ பண்ணாங்க அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன் அடுத்து அதே மாதிரி இமேஜ் எடுக்கும்போது இமேஜில் இந்த மாதிரி டிஐஎஃப்எஃப் டிஎம்பி டிஐபி ஜிஃபு ஸோ ஜே பேக்லாம் இருக்குது ஸோ அதை எப்போ டிசைன் பண்ணாங்க ஜஸ்ட் நீ ஒரு ஒரு பாயிண்ட் எழுதுனா கூட போதும் ஓகேவா புக்கில் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு மார்க் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா அடுத்தது ஸோ இந்த மாதிரி ஃபைல் ஃபார்மெட்ஸ் இங்கே வந்து உங்களுக்கு இமேஜுக்கும் டெக்ஸ்ட்டுக்கு மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீ அதை மட்டும் எழுதுனா கூட போதும் ஃபிஃப்த் ஒன் எக்ஸ்பிளைன் அனிமேஷன் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் த ஸ்கோப் அந்த கொஷின் பார்க்கலாம் ஆல்ரெடி மிஸ் உங்களுக்கு இந்த கொஷினை தான் நான்
ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் சாப்டர் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் சாப்டரில் இருக்கிற எல்லா கொஸ்டினுமே உனக்கு ஒரு த்ரீ மார்க் மார்க் பண்ணி கொடுக்கல ஃபைவ் மார்க் மார்க் பண்ணலை இல்லைங்களா ஸோ அது இந்த இந்த கிளாஸில் நீங்கள் மார்க் பண்ணி எழுதி வச்சுக்கோ உன்னோட குவார்டர்லி எக்ஸாம் நீங்கள் நல்லா எழுதணும் ஓகேவா அடுத்தது நம்ம செகண்ட் சாப்டரில் இருக்கிற டூ மார்க் த்ரீ மார்க் பார்க்கலாம் சாப்டர் டூ ஸோ வாட் இஸ் டெஸ்டா பப்ளிஷிங் ஸோ டெஸ்டா பப்ளிஷிங்னா என்னன்னு தெரியும் ஸோ இது ஒரு பேஜ் லே அவுட் டாக்குமெண்ட் தான் ஸோ அது எதுக்கு யூஸ் பண்ணால் டிடிபி சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி நம்ம பப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்காக டாக்குமெண்ட் பப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது டெஸ்டா பப்ளிஷிங் ஸோ இதுக்காக யூஸ் பண்ணுற செகண்ட் கொஸ்டின் என்னென்னா டிடிபி சாஃப்ட்வேர்ஸ் என்னென்ன யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிருப்பாங்க அடாப் பேஜ் மேக்கர் அடாப் இன் டிசைன் குவாக் எக்ஸ்பிரஸ் ஸோ இது செகண்ட் டூ மார்க்கான ஆன்சர் தேர்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப் டூ ஓப்பன் பேஜ் மேக்கர் ஸோ ஒரு பேஜ் மேப்பர் பேஜ் மேக்கர் விண்டோ எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறது அதுக்கான ப்ரொசீஜர் சொல்லுங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட்டை கிளிக் பண்ணணும் ஆல் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஆடோ அடோ பேஜ் மேக்கர் செவன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஆடோ செவன் பாயிண்ட் பேஜ் மேக்கர் செவன் பாயிண்ட் ஜீரோ அப்படின்ற ஒரு டைலாக் பாக்ஸ் உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் ஓகேவா இப்படி தான் ஒரு புதுசாக ஒரு பேஜ் மேக்கர் விண்டோ ஓப்பன் பண்ணணும் அதுக்கான ப்ரொசீஜர் இது தான் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஹவு டூ யூ கிரியேட் இ நியூ டாக்குமெண்ட் ஸோ அந்த ஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறம் எப்படி ஒரு நியூ டாக்குமெண்ட் கிரியேட் பண்ணுவீங்க அதுக்கான ப்ரொசீஜர் என்ன ஸோ கிரியேட் பண்ண உடனே டாப் ஆஃப் த மெனு பாரில் ஃபைல் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ ஃபைலில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் நியூ அப்படின்னு கிளிக் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா கீபோர்டில் அதோட ஷார்ட் கட் கீ ப்ளஸ் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் என் ஓகேவா ஸோ அதையும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு டாக்குமெண்ட் செட்டப் டைலாக் பாக்ஸ் ஒன்று அப்பியர் ஆகும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன கொடுக்கணும் அதில் ஓகே கொடுக்கணும் ஓகே கொடுத்தா ஒரு நியூ டைலாக் பாக்ஸ் ஆகி நியூ பேஜ் மேக்கர் விண்டோ டாக்குமெண்ட் பேஜ் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் ஓகேவா ஸோ அடுத்தது வாட் இஸ் பேஸ் போர்ட் இன் பேஜ் மேக்கர் ஸோ ஒரு பேஸ் போர்ட்னா என்ன பேஜ் மேக்கரில் பேஸ் போர்ட்னா என்ன ஸோ அது எப்படி இருக்கும் அவுட் டா அவுட் சைடில் டார்க் பார்டர் இருக்கும் ஸோ அதில் நம்ம என்ன டாக்குமெண்ட் வேணுனாலும் அங்கே தான் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கண்டென்ட்டை எடிட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அது ஒரு டெம்பரவரி போர்ட் தான் ஓகேவா ஸோ பேஜ் போர்டில் என்ன பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒரு டார்க் பார்டர் மாதிரி இருக்கும் அதில் தான் நம்ம என்ன டாக்குமெண்ட் பேஜ் வேணுமோ அது டிஸ்பிளே ஆகும் வித் இன் த டார்க் பார்டர் ஃபுல்லாக டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ அதில் தான் நமக்கு டெக்ஸ்ட் டூலோ இல்லை எலிப்ஸ் டூலோ எது வேணாலும் வச்சு நம்ம அங்கே ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா இதுதான் பேஸ் போர்டோட ஒர்க் அடுத்தது பாருங்கள் சிக்ஸ்த்து டூ மார்க் வாட் அபவுட் த மெனு பார் இன் பேஜ் மேக்கர் ஸோ மெனு பார் நம்ம டாப் ஆஃப் த விண்டோவில் இருக்குன்னு பார்த்துருக்கோம் ஸோ அதில் என்னென்னலாம் இருக்கும் ஒரு நியூ ஃபைலை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஃபைல் மெனு போகணும்னு பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைல் இருக்கும் எடிட் லே டைப் எலமெண்ட் யூட்டிலிட்டிஸ் நியூ விண்டோ ஹெல்ப் ஸோ இதுதான் இதோட பாயிண்ட் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் ஃபைல் மெனுவில் இருக்கும் ஸோ இதை தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் எழுதணும் அடுத்தது டிஃப்ரெண்ட் ஷேப் எலிப்ஸ் டூல் அண்ட் எலிப்ஸ் ஃப்ரேம் டூல் ஸோ எலிப் டூலுக்கும் எலிப்ஸ் ஃப்ரேம் டூலுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ எலிப்ஸ் நம்ம நார்மலாக எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணுறதுக்கு எலிப்ஸ் மாதிரி ஷேப் ட்ரா பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் ஆனால் எலிப்ஸ் ஃப்ரேம் டூல் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ சேம் தான் பட் கிரியேட் த எலிப்டிக்கல் பிளேஸ் ஹோல்டர் ஸோ இந்த மாதிரி ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எலிப் ஷேப் தெரியுது ஸோ இந்த மாதிரி பிளேஸ் ஹோல்டர் போடுறதுக்கு நம்ம என்ன சிம்பிள் யூஸ் பண்ணோம்னா எலிப்ஸ் ஃப்ரேம் டூல் யூஸ் பண்ணும் ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம டெக்ஸ்ட்டு கிராஃபிக்ஸ் எல்லாமே நம்ம அதுக்குள்ளே ஃபெச் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ இதுதான் இதுக்கும் இதுக்கும் ஆனால் டிஃப்ரெண்ட் ஓகே அடுத்தது டெக்ஸ்ட் எடிட்டிங் நார்மலாகவே உங்களுக்கு தெரியும் டெக்ஸ்ட் எடிட்டிங்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு டெக்ஸ்ட் எடிட்டிங்னா ஆல்ரெடி இருக்கிற டெக்ஸ்ட்டை நம்ம ஏதாவது மாடிஃபிகேஷன் பண்ணுறது இல்லை அல்டர் பண்ணுறது தான் நம்ம டெக்ஸ்ட் எடிட்டிங் சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் என்ன பண்ணலாம்னா இன்கேஸ் ஏதாவது ஒரு எரர் அக்கர் ஆகுதுன்னா ஒரு இடம் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் ஆகுதா நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஸோ அந்த டெக்ஸ்ட்டை அந்த டாக்குமெண்ட்லேருந்து நம்ம எடிட் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம டெக்ஸ்ட் எடிட் யூஸ் பண்ணோம் எடிட்டிங்னால என்னது மேக்கிங் சேஞ்சஸ் டு டெக்ஸ்ட் ஸோ டெக்ஸ்ட்டில் இருக்க ஏதாவது ஒரு கரெக்டாக இருக்கிறதுல ப்ரீடிஃபைண்டாக இருக்கிறதுல நம்ம மாடிஃபிகேஷன் பண்ணுறது தான் எடிட்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா டெக்ஸ்ட் பிளாக்கு ஸோ டெக்ஸ்ட் எடிட்டிங் பார்த்தாச்சு டெக்ஸ்ட் பிளாக்னா என்ன ஸோ எந்த இடத்துல வச்சு நம்ம டெக்ஸ்ட் பிளாக்கை கிரியேட் பண்ணுறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த கேர்சர் நம்ம இங்கே வச்சு இந்த இடத்துல எனக்கு டெக்ஸ்ட் பிளாக் நான் கிரியேட் பண்ண போகிறேன் இல்லை இந்த இடத்துல கேர்சர்னா பிளேஸ
ஸோ அப்போ நான் எப்படி எடிட் பண்ணுவேன் ஸோ அதுக்கு என்ன ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணுவேன் அப்படின்னா டாப் ஆஃப் த மெனூ பாரில் ஃபைலுக்கு பக்கத்தில் லே அவுட்னு பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ லே அவுட்டை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதில் இன்சர்ட் பேஜஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் லே அவுட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இன்சர்ட் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு என்ன ஆகிடும் ஒரு இன்னொரு பேஜ் உங்களுக்கு இன்சர்ட் ஆகிடும் ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு கரண்ட் பேஜ்லேருந்து பாப் ஆஃப் மெனு ஒன்று அப்பியர் ஆகும் ஸோ அதில் ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா இன்சர்ட் கொடுத்தீங்கன்னா நமக்கு இன்னொரு பேஜ் இன்சர்ட் ஆகிடும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ஸோ செகண்ட் சாப்டரோட த்ரீ மார்க் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வாட் இஸ் பேஜ் மேக்கர் ஸோ பேஜ் மேக்கர்னால் என்ன அதோட யூஸஸ் என்னன்னு கேட்குறாங்க ஸோ பேஜ் மேக்கர்னால் நார்மலாக நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இது ஒரு பேஜ் லே அவுட் சாஃப்ட்வேர் சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ அது ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் ஆகிடுங்க இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் இதை டாக்குமெண்ட்டை டிசைன் பண்ணுறதுக்கு ஸோ டிசைன் அண்ட் ப்ரொடியூஸ் த டாக்குமெண்ட்ஸ் ஸோ அதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அதை பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் பிஸ்னஸ் கார்டு க்ரெடிட் கார்டு சாரி விசிட்டிங் கார்டெலாம் சொல்கிறாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ விசிட்டிங் கார்ட் அது அதுலேருந்து ஆரம்பித்து லார்ஜ் புக் வரைக்குமே இந்த பேஜ் மேக்கர் யூஸ் பண்ணி நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ இது ஈஸியாக என்ன பண்ணலாம் டெக்ஸ்ட்டு கிராஃபிக்ஸை இம்போர்ட் பண்ணலாம் டாக்குமெண்ட் பேஜுக்குள்ளே அதே மாதிரி ஈஸியாக என்ன பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு பேஜ் மேக்கருக்கு க்ரியேட் நியூஸ் லெட்டர் நியூஸ் பேப்பர் அதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக சொல்கிறாங்க நியூஸ் பேப்பர் பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ ஒரு இடத்துல பிக்சர் இருக்கும் ஒரு இடத்துல ட்ரக் டெக்ஸ்ட் இருக்கும் கிராஃபிக்ஸ்லாம் கலந்து போட்டிருப்பாங்க இல்லையா ஸோ இதெல்லாம் இதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக பேஜ் மேக்கருக்கு எக்ஸாம்பிளாக நியூஸ் பேப்பர் ஸோ நியூஸ் பேப்பர்லாம் பிரிண்ட் பண்ணுறாங்களே அவங்களாம் இந்த மாதிரி பேஜ் மேக்கர் சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி தான் பிரிண்ட் பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் இப்படி தான் எழுதணும் இந்த கொஸ்டின் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டூல்ஸ் இன் பேஜ் மேக்கர் ஸோ இது ஒரு இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் இது ஸோ என்னென்ன டூல்ஸ் இதில் ஏதாவது உனக்கு பிடிச்ச டூல் கூட நீ எழுதலாம் நம்ம அதோட ஷார்ட் கட் ஸோ நிறைய டூல்ஸ் இருக்கு ஸோ த்ரீ டூல்ஸ் இன் பேஜ் மேக்கர் ரைட் தேர் கீபோர்ட் ஸோ இதில் நீங்கள் நைன் டூல்ஸ் இருக்கும் உனக்கு பிடிச்ச நீ மூணு டூல் எழுதுனா போதும் ஸோ இங்கே இருக்கிறது என்னென்னா பாயிண்ட் டூல் ரொட்டேட்டிங் டூல் லைன் டூல் ஸோ பாயிண்ட் என்ன தெரியும் பாயிண்ட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுது அதோட கீபோர்ட் ஷார்ட் கட் கீ எஃப் நைன் ஸோ ரொட்டேட்டிங் டூல் ஸோ லெஃப்ட் சைடில் ரொட்டேட் பண்ணுமா ரைட் சைடில் ரொட்டேட் பண்ணமாட்டது ஸோ அதோட ஷார்ட் கட் பார்த்தீங்கன்னா ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் எஃப் டூ லைன் டூல் அதோட ஷார்ட் கட் கீ ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் எஃப் த்ரீ ஸோ புக்கில் நைன் இருக்குது இங்கே உனக்கு த்ரீ தான் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் நீங்கள் இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் எழுதும் போது மினிமம் ஃபைவ் எழுதணும் ஓகேவா முடிஞ்சால் நீங்கள் ஃபுல்லாகவே கூட எழுதலாம் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின் இது அடுத்தது ரைட் த யூஸ் ஆஃப் த்ரீ டூல்ஸ் இன் பேஜ் மேக்கர் அலாங் த சிம்பிள் ஸோ அதோட சிம்பிள்ஸோட எழுத சொல்கிறாங்க லைன் எலிப் பாலிகன் டூல் ஸோ லைன் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் லைன் டூல் ஸ்ட்ரைட் லைன் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதோ இதெல்லாம் ஒரு லைன் டூல் தான் ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி தான் அங்கே லைன் போட்டிருப்பாங்க அடுத்தது எலிப்ஸ்னா தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரி பாலிகன் ஷேப் தெரியும் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி பாலிகன் ஷேப் யூஸ் ட்ரா பண்ணுறதுக்கு ஸ்பேஸ் போர்ட் விண்டோவில் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அது அதோட ஷேப்பு அதோட சிம்பிளோட கேட்டிருக்காங்க இங்கே உனக்கு சிம்பிள் கொடுக்கல ஆனால் உங்கள் புக்கில் இருக்கு இல்லையா நீங்கள் சிம்பிளோட எழுதணும் இங்கே த்ரீ கேட்டிருக்காங்க நீ மினிமம் ஒரு ஃபைவாவது எழுதணும் அடுத்தது ரீஜாயின் ஸ்பிளிட் பிளாக்ஸ் ஸோ எப்படி ரீஜாயின் பண்ணுவோம் ஸோ ஒரு இடத்துல இங்கே முடியுது ஸோ இதோட ரீஜாயின் எங்கே இருக்குன்னு கண்டினியூ நீங்கள் நியூஸ் பேப்பர் பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு ஒரு லைன் மாதிரி ட்ரா பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இப்படியெல்லாம் ரீஜாயின் பண்ணியிருப்பாங்க பார்த்துருக்கீங்க இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஸோ இதோட கண்டினியூ இங்கே இருக்குது இதோட கண்டினியூ இங்கே இது வரைக்கும் முடியுது அப்படின்றத ரீஜாயின் பண்ணுறது தான் என்னென்னு சொல்கிறாங்க ரீஜாயினிங் ஸ்பிளிட் பிளாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா அடுத்தது லிங்க் ஃப்ரேம் ஸோ ஒரு ஒரு லிங்க்கும் இன்னொரு லிங்க்கும் எப்படி லிங்க் பண்ணுறது ஒரு ஃப்ரேமு இன்னொரு ஃப்ரேம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு ஃப்ரேம் சொல்லுவோம் ஸோ அடுத்த ஃப்ரேம் இங்கே இருக்குது ஸோ இது எப்படி ஒன்றோட ஒன்று ஃப்ரேம் பண்ணுறது அதுக்கான ட்ரா த செகண்ட் ஃப்ரேம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு ஃப்ரேம் வரைஞ்சிக்குவேன் அடுத்தது என்ன பண்ணுவோம் எந்த ஃப்ரேம் எனக்கு செகண்டாக வரணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு இது தான் இந்த ஃப்ரேம் செகண்ட் வரணும் அப்படின்னா நான் இந்த இந்த ஃப்ரேம் நான் ஃபஸ்ட்டு வரைஞ்சிக்குவேன் அடுத்து என்ன பண்ணுவேன் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரேம்லேருந்து செகண்ட் ஃப்ரேமை நான் கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணுவேன் ஓகேவா அடுத்து கிளிக் ஆன் த ரைட் ரெக்டாங்கல் ஸோ
பேஜ் நம்பர் இன்சர்ட் பண்ணுவோம் அதுக்கான ப்ரொசீஜர் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் மாஸ்டர் பேஜ் கண்டென்ட் எதில் இருக்கோ அதை நம்ம மாஸ்டர் பேஜ் சொல்லுவாங்க அங்கே மாஸ்டர் பேஜ் ஐக்கான் இருக்கும் ஸோ அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஐ மாதிரி ஃபார் எண்ட் ஆஃப் த டாக்குமெண்ட்டில் காமிக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் அல்ட்டு ப்ளஸ் பி ஸோ இதுதான் அதோடய ஷார்ட் கட் ஓகேவா ஸோ டபுள் டேப் பண்ணிவிட்டு எண்ட் ஆஃப் வேணுமா உங்களுக்கு டாப்பில் வேணுமா அப்படின்றது கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஸோ இந்த ஷார்ட் கட் கீ கொடுத்தீங்கன்னா ஸோ லெஃப்ட் எல்எம் ஆர் எல்எம்னா லெஃப்ட் மாஸ்டர் பேஜ் ஸோ லெஃப்ட் சைட்லேருந்து எனக்கு கொடுக்கணுமா ஸோ இல்லை ரைட் சைட்லேருந்து எனக்கு பேஜ் நம்பர் வேணுமா அப்படின்றத நீ தான் கொடுக்கணும் ஸோ ரைட் சைடு காணாலும் லெஃப்ட் சைடு காணாலும் சேம் ஆப்ஷன் தான் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் அல்ட்டு ப்ளஸ் பி தான் ஓகேவா இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் மாஸ்டர் பேஜில் இந்த லெஃப்ட் லைன் லெஃப்ட் சைடில் வேணுமா இல்லை மாஸ்டர் பேஜுக்கு ரைட் சைடில் பேஜ் நம்பர் வேணுமா அப்படின்றத நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம செகண்ட் ரெண்டு சாப்டரோட டூ மார்க் த்ரீ மார்க் பார்த்துருக்கோம் அடுத்தது நம்ம தேர்ட் சாப்டரில் இருக்கிற டூ மார்க் த்ரீ மார்க் பார்க்கலாம் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் சாப்டர் தேர்ட் சாப்டரில் இருக்கிற டூ மார்க் ஃபஸ்ட் டூ மார்க் பார்க்கலாம் டிஃபைன் டேட்டா மாடல் அண்ட் லிஸ் த டைப் ஆஃப் டேட்டா மாடல் யூஸ்டு ஸோ டேட்டா மாடலாம் உனக்கு தெரியும் அது ஒரு லாஜிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருக்கணும் ஸோ எப்படி ஒரு டேட்டாவை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணோம் அப்படின்றதுக்கான லாஜிக்கல் ஸ்ட்ரக்சரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது தான் அங்கே டேட்டா மாடல் சொல்லுவோம் ஸோ என்ன மாதிரியான டேட்டா மாடல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஹைராரிக்கல் டேட்டா மாடல் ரிலேஷனல் டேட்டா மாடல் நெட்ஒர்க் டேட்டா மாடல் ஸோ என்டிட்டி ரிலேஷன்ஷிப் கிடையாது இது கிடையாது ஹையாரிக்கல் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ரே டேட்டா பேஸ் மாடல் இருக்குது இல்லையா ஸோ அது சாரி என்டிட்டி ரிலேஷன்ஷிப் மாடல் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் டேட்டா பேஸ் மாடல் ஓகேவா ஸோ இது அஞ்சு மாடல் நீங்கள் எழுதணும் அடுத்தது லிஸ்ட் ஃபியூ டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஆஃப் ஃபைல் ப்ராசஸிங் சிஸ்டம் ஸோ ஃபைல் ப்ராசஸிங் சிஸ்டமோட பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க டேட்டா ரிடர்டன்சி அண்ட் இன்கன்சிஸ்டன்சி ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் தான் நீங்கள் எழுதணும் ஸோ இன்டெகிரிட்டி ப்ராப்ளம் செக்யூரிட்டி ப்ராப்ளம் டெஃப் டிஃபிகல்ட்டி இன் ஆக்சஸ் டேட்டா டேட்டா ஐசோலேஷன் ஸோ என்னென்ன சொல்கிறாங்க ஒரு டேட்டா ரெப்யூட்டேஷனுக்கு அங்கே அதிகமாகுது ஸோ அது ஒரு பெரிய ட்ராபேக் சொல்கிறாங்க செக்யூரிட்டினஸ் ஸோ யார் வேணாலும் ஆக்சஸ் பண்ணலாம் அப்போ அங்கே செக்யூரிட்டி ப்ராப்ளம் கம்மியாக இருக்குது ஸோ அது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அதே மாதிரி ஒரு டேட்டாலேருந்து இன்னொரு டேட்டாவை ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஃபைல் ப்ராசஸிங்க்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா அடுத்தது டிஃபைன் சிங்கிள் வேல்யூட் அண்ட் மல்டி வேல்யூட் ஆட்ரிபியூட் சிங்கிள் வேல்யூட்னா என்னென்னா ஜஸ்ட் ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஆட்ரிபியூட் இருக்குது ஏஜ்னு ஒரு ஆட்ரிபியூட் இருக்குது ஸோ அதோட வேல்யூ த்ரீ ஸோ ஒன்று தான் கொடுக்க முடியும் ஸோ ஏன்னா ஒரு பர்சனுக்கு ஏஜ் பார்த்திங்கன்னா ஒன் இயருக்கு இப்போ செவன்டீன் இருக்குன்னா உனக்கு அடுத்த இயர் பார்த்திங்கன்னா எயிட்டீன் ஸோ ஒரே ஒரு வேல்யூ தான் கொடுக்க முடியும் இந்த மாதிரி இருக்கிற ஆட்ரிபியூட்னா சிங்கிள் வேல்யூட் ஆட்ரிபியூட் சொல்லுவாங்க மல்டி வேல்யூட்னா ஒரே பர்சனுக்கு மோர் தென் ஒன் டிகிரி போடலாம் ஸோ ஏன்னா அவங்க ரெண்டு டிகிரி முடிச்சிருக்கலாம் இல்லை மூணு டிகிரி முடிச்சிருக்கலாம் ஆனால் ஒரு பர்சனுக்கு மோர் தென் ஒன் வேல்யூ கொடுக்குறோம் இல்லையா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கீழே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அடுத்த சாரி நெக்ஸ்ட் பேஜில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மல்டி வேல்யூட் ஆட்ரிபியூட் மல்டி வேல்யூட் ஆட்ரிபியூட்னா ஒரு பர்சனுக்கு டிகிரி இருக்குது ஸோ பேங்க் டிகிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்சனுக்கு பிடெக் எம்பிஏ ஸோ ரெண்டு டிகிரி மோர் தென் ஒன் டி ஆட்ரிபியூட் கொடுக்குறாங்க இல்லையா வேல்யூஸ் இன்சைட் பண்ணுறாங்க பேங்க் அக்கௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தவங்க ஒரு அக்கௌண்ட்டில் தான் வச்சுருப்பாங்க அப்படின்னு கிடையாது ஸோ அவங்க மோர் தென் ஒன் அக்கௌண்ட் கூட வச்சுருக்கலாம் ஸோ ஒரு பர்சனுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கிறதுலாம் மல்டி வேல்யூட் ஆட்ரிபியூட் சிங்கிள் வேல்யூடுன்றது ஒரு பர்சனுக்கு ஒரு ஏஜ் தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறதுலாம் சிங்கிள் வேல்யூட் ஆட்ரிபியூட் மல்டி வேல்யூட் ஆட்ரி ஸோ இதுதான் இதோட டெஃபினேஷன் ஓகேவா அடுத்தது லிஸ்ட் அவுட் டூ டிடிஎல் அண்ட் டிஎம்எல் கமெண்ட் ஸோ டிடிஎல் கமெண்ட் இருக்குது உனக்கு தெரியும் கிரியேட் ட்ராப் ட்ரான்கேட் ஆல்டர்லாம் இருக்குது பார்த்துருப்போம் இல்லையா ஸோ டிடிஎல்ல ஒரு ஃபைவ் கமெண்ட் இருக்குது டிஎம்எல்ல அதே மாதிரி ஒரு ஃபோர் கமெண்ட் இருக்குது எனி டூ தான் கேட்டிருக்காங்க வித் அதோட சின்டெக்ஸோட கேட்டிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் எழுதும்போது ஃபஸ்ட்டு டிடிஎல்க்கு உனக்கு பிடிச்சது கூட நீ படித்து எழுதிக்கலாம் இங்கே கொடுத்துருக்கிறது கிரியேட் அண்ட் ட்ராப் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கிரியேட்டோட சின்டெக்ஸ் என்னது கிரியேட் டேட்டா பேஸ் டேட்டா பேஸ் நேம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கிரியேட்ன்ற கொரி எழுதணும் டேட்டா பேஸ் எழுதிட்டு டேட்டா பேஸ்க்கு உன்னோட நேம் என்னவோ
டேபிள் நேம் உன்னோட டேபிள் நேம் என்ன கொடுத்துருக்கியோ அந்த டேபிள் நேமை தான் நீங்கள் கொடுக்கணும் கொடுத்துட்டு செட் காலம் ஒன் ஸோ காலம் ஒன்னுக்கு நான் வந்து ஆல்ரெடி வேறு ஃபீல்டு கொடுத்துருக்கேன் இதுக்கு நான் நேம் சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன்னா காலம் வே ஒன் ஈக்குவல் டு நியூ வேல்யூ புதுசாக நீ என்ன நேம் சேஞ்ச் பண்ண போகிறியோ அதை ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துட்டு வேற நீ எங்கேருந்து எடுத்துக்கோ அப்படின்னா காலம் டூ வேல்யூ டூ ஸோ இந்த ரோல் எங்கே இருக்கோ அது ஃபஸ்ட்டு காலமுக்கு பக்கத்தில் இருக்குது அதை நீ டெலிட் பண்ணிவிட்டு மாற்றிட்டு அப்டேட் பண்ணு அப்படின்றத கொடுக்குறோம் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி தான் கொரி எழுதணும் அடுத்தது ஆசிட் ப்ராப்பர்ட்டி ஃபிஃப்த் ஒன் ஆசிட் ப்ராப்பர்ட்டினா தெரியும் எனக்கு ஸோ ஏசி ஐடி அட்டாமசிட்டி கன்சிஸ்டன்சி ஐசோலேஷன் அண்ட் டியூரபிலிட்டி ஸோ இந்த ஒரு ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் எழுதினாலே உனக்கு கண்டிப்பாக ஒரு மார்க் கொடுத்துருவாங்க பிகாஸ் அதோட அப்ரிவேஷன் அட்டாமசிட்டி கன்சிஸ்டன்சி ஐசோலேஷன் டியூரபிலிட்டி ஆசிட் ப்ராப்பர்ட்டியோட அப்ரிவேஷன் அதை எழுதிட்டு ஸோ அட்டாமசிட்டினா என்ன அட்டாமசிட்னா ஆல் ஆர் நத்திங் ஸோ அந்த ரூல்ஸ் இருக்குது இல்லைனா ஒன்றுமே இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறது கன்சிஸ்டன்சி ஸோ எப்போ வேணாலும் சேஞ்ச் பண்ணலாம் ஸோ கன்சிஸ்டன்சியோட டேட்டா வேல்யூஸ் அஸ் ஐசோலேஷனாக தெரியும் ஸோ தனியாக ஒரு டிரான்சாக்ஷன் தனிமைப்படுத்தி அதை மட் அந்த டிரான்சாக்ஷனை மட்டும் மெயின்டைன் பண்ணுறது அடுத்தது டியூரபிலிட்டி ஸோ ஆல் ரெக்கவர் ஆல் ஸோ இன்ஸ் நம்ம போயிடுச்சு சிஸ்டம்ல இருந்து எபிலிட்டி போயிடுச்சுன்னா திரும்பி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ரெக்கவர் பண்ணிக்கிது எது வரைக்கும் கமிட் கொடுத்து நம்ம சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கோமோ அதுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுறது ரெக்கவர் ரெக்கவர் பண்ணுறத நம்ம என்ன சொல்லுவோம் டியூரபிலிட்டி ஸோ அப்போ இந்த ஃபோர் அப்ரிவேஷன் எழுதிட்டு ஸோ அட்டாமசிட்டினா என்ன கன்சிஸ்டன்சினா என்ன ஐசோலேஷனா என்ன டியூரபிலிட்டினா என்ன ஸோ இதை மட்டும் நீங்கள் எழுதினா கூட போதும் ஓகேவா அடுத்தது சிக்ஸ்த் ஒன் ஸோ சிக்ஸ் செவன்த்துக்கு தான் நான் உங்களுக்கு மார்க் பண்ணி கொடுத்துருக்க மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த கொஷனுக்கான ஆன்சரை நீங்கள் எழுதி வச்சுக்கோ ஓகே விச் கமெண்ட் இஸ் யூஸ் டு மேக் பர்மனன்ட் சேஞ்ச் ஸோ பர்மனன்ட் சேஞ்ச் இதுக்கு கமிட் கமெண்ட்டு ஸோ இதை மட்டும் நீங்கள் எழுதினா கூட போதும் இது ஆல்ரெடி நான் உனக்கு மார்க் பண்ணிட்டேன் நினைக்கிறேன் ஆனால் இந்த கொஷனுக்கு நான் உங்களுக்கு கொடுக்கல வியூ இன் எஸ்கேஎல் ஸோ எப்படி ஒரு வியூ பண்ணி கொடுக்கறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது இதுக்கான ஆன்சரை நீங்கள் எழுதிக்கோங்க ஓகேவா வீடியோ பாஸ் பண்ணி எழுதி புக் பேக்கில் எழுதி வச்சுக்கோ ஸோ வியூ பண்ணுறது எப்படி ஒரு ரிசல்ட்டை வியூ பண்ணுறது ஒரு கொரியில் இருக்கிற டேட்டாவை அதுக்கான ப்ரொசீஜர் என்ன அப்படின்னு தான் இன் டேட்டா பேஸ் எவ்யூ இஸ் ரிசல்ட் செட் ஆஃப் எ கொரி ஆன் த டேட்டா வித் த டேட்டா பேஸ் யூசர் கொரி ஜஸ்ட் ஏ வுட் பி ப்ரெசிஸ்டன்ட் டேட்டா கலெக்ஷன் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ என்ன மாதிரி கொரி வேணுமோ எனக்கு நான் செலக்ட் பண்ண போகிறேன் இல்லை வியூ பண்ண போகிறேன்னா அதுக்கான கொரி கொடுத்து தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் எஸ்கியூவர்லேருந்து நம்ம வியூ பண்ணி பார்க்கலாம் அதோட ரிசல்ட்டை வியூ பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே அடுத்தது டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் எஸ்கியூஎல் அண்ட் மை எஸ்கியூஎல் ஸோ ஆல்ரெடி உனக்கு எஸ்கியூஎல் தெரியும் ஸோ மை எஸ்கியூஎல் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் ஆன டிஃப்ரென்ஷியேட் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது என்ன பண்ணுவோம் இட் இஸ் யூஸ் ஆக்சஸிங் அப்டேட்டிங் மேனிபுலேஷன் டேட்டா ஸோ இதில் என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க எஸ்கியூஎல்ல அப்டேட் பண்ணலாம் டேட்டாவை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மை எஸ்கியூஎல் என்ன பண்ணலான்னா ஆர்டிபிஎம்எஸ் எது வரைக்கும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் கீப்பிங் ஸோ அது வரைக்கும் தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் டேட்டா ஆர்கனைஸ் பண்ண முடியும் மை எஸ்கியூஎல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா எஸ்கியூஎல் இது ஸ்ட்ரக்சர்டு கொரிய லாங்குவேஜ் இப்படி தான் இருக்கணும்னு ஒரு இதுக்குன்னு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது மை எஸ்கியூவில் பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு டேட்டா பேஸ் சாஃப்ட்வேர் தான் இது ஸோ ஜஸ்ட் இது ஒரு பேக் எண்டாக இருந்து ஒர்க் பண்ண போது இதுக்கு எந்த ஒரு லாங் ஸ்ட்ரக்சர்லாம் கிடையாது அடுத்தது எஸ்கியூஎல் நாட் டஸ் நாட் ப்ரொவைட் கனெக்டர் ஸோ இந்த எஸ்கியூவில் பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு கனெக்டரும் கிடையாது ஸோ ஃப்ரண்ட் எண்ட் பேக் எண்ட் கனெக்ட் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது இவர் தான் மெயினாக வந்து ரன் பண்ண போகிறாரு ஆனால் அங்கே அப்படி கிடையாது ஸோ இது வந்து என்ன டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டூல்ஸ் இருக்குது அதை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் டெவலப் பண்ணி டிசைன் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா மை எஸ்கியூஎல் ஸோ இதோட மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் இது இதுவும் நீங்கள் எழுதலைனா நீங்கள் வீடியோ பாஸ் பண்ணி எழுதிக்கோ சரியா அடுத்தது வாட் இஸ் ரிலேஷன்ஷிப் அண்ட் இட் டைப்ஸ் ஸோ ரிலேஷன்ஷிப்னால் என்ன அது என்ன மாதிரியான டைப்ஸ் இருக்குது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒன் டு ஒன் ஒன் டூ மெனி மெனி டு மெனி ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஒன் டு ஒன் ஒன் டு ஒன்னா ஸோ ஒன் இஸ் டு ஒன் ஸோ இந்த ரேஷியோவில் இருக்கிறதுலாம் நம்ம ஒன் டு ஒன் ரிலேஷன்ஷிப்னு சொல்லுவோம் ஒன் இஸ் டு மெனி அப்படின்னா ஒன் இன்டிட்டிலேருந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் என் நம்பர் ஆஃப் இன்டிட்டிஸ் வரைக்கும் கனெக்ஷன் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறது ஒன் இஸ் டு மெனி சாரி ஒன் டு மெனி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மெனி டு
ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ மார்க் எவால்யூஷன் ஆஃப் டிபிஎம்எஸ் ஸோ டிபிஎம்எஸ்ஸோட ஹிஸ்ட்ரி தான் ஸோ டிபிஎம்எஸ் என்ன பண்ணும் ஸோ சாரி டிபிஎம்எஸ் என்னென்ன டேட்டாவை டேட்டா பேஸில் ஸ்டோர் பண்ணி மேனேஜ் பண்ணுறதா டிபிஎம்எஸ்ஸோட ஒர்க் ஓகேவா ஸோ இந்த டெக்னிக் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி இயர்ஸ்க்கு முன்னாடியிலேருந்தே இருக்குது ஸோ ஈஸியாக இதில் வந்து ரேண்டமாகவும் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் சீக்வன்ஸாகவும் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் சொல்கிறாங்க ரேண்டம்னா தெரியும் பர்டிகுலராக இப்படி தான் இருக்கணும் எந்த ஒரு டேட்டா வேணாலும் எடுத்து ஆக்சஸ் பண்ணலாம் சீக்வன்ஸ் வந்து ஒரு ஆர்டர்லி மேனர் மாதிரி நம்ம எடுத்து ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் என்னென்ன இருக்குன்னா டேட்டா டூப்ளிகேஷன் ஹை மெயின்டெனன்ஸ் செக்யூரிட்டி ஸோ டேட்டா டூப்ளிகேஷன் ஸோ சேம் டேட்டா கூட நம்ம என்ன பண்ணுவோம் மோர் தென் ஒன் டைம் அதில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுவோம் அடுத்து ஹை மெயின்டெனன்ஸ் ஸோ இதை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு அதிகமான காஸ்ட் தேவைப்படும் ஏன்னா ஒரு டேட்டா பேஸே ஸ்டோர் பண்ணுன்றது கண்டிப்பாக காஸ்ட் அதிகமாகும் இல்லையா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா செக்யூரிட்டி ஸோ இந்த டேட்டா பேஸை பொறுத்த வரைக்கும் லெஸ் செக்யூரிட்டி தான் இருக்குது ஏன்னா யார் வேணாலும் ஆக்சஸ் பண்ணலாம் ஸோ அப்போ டே செக்யூரிட்டியை பொறுத்து கம்மியாக தான் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் எழுதணும் பாயிண்ட் ஓகே அடுத்தது ரிலேஷன்ஷிப் அண்ட் டேட்டா பேஸ் நம்ம ஆல்ரெடியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ மார்க்கில் பார்த்துருக்கோம் ரிலேஷன்ஷிப்னா என்ன ஒன் டு ஒன் ரிலேஷன்ஷிப் ஒன் டு என் அப்படின்றது ஜஸ்ட் அதோட டைப் மட்டும் எழுதுறீங்க ஆனால் இங்கே நீங்கள் ப்ரீஃப்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் ஸோ த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப் அவைலபிளாக இருக்குது என்டிடி ரிலேஷன்ஷிப்பில் ஸோ அது என்னென்ன அப்படின்னா ஒன் டு ஒன் ஒன் டு ஒன்னாலே ஒன் இஸ் டு ஒன் ரிலேஷன்ஷிப் ஸோ இன் என்டிடி இருக்காங்கன்னா ஏபி அப்படின்னு இருக்காங்க ஏவோட என்டிடி ஸோ ஏவோட ரிலேஷன்ஷிப் பியாக இருப்பாங்க பிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஏவாக இருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஸோ அதான் கொடுத்துருக்காங்க ஜீரோ ஒன் என்டிடி பி இஸ் அசோசியேட்டட் வித் ஜீரோ ஆர் ஒன் இன்சென்ட் ஆஃப் என்டிடி ஏ ஸோ ஏக்கு ஜீரோ வேணா பிக்கு ஒன்னாக இருக்க போது பிக்கு ஒன்னாக இருந்துச்சுன்னா ஏக்கு ஜீரோவாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறது ஒன் டு ஒன் ரிலேஷன்ஷிப் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஒன் டு மெனி ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும் ஒன் எஸ் டு என் ஸோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டு மெனி ரிலேஷன்ஷிப்க்கு ஒன் டு மெனி ஒன் எஸ் டு என் ரிலேஷன்ஷிப் ஸோ ஒரு என்டிடிக்கு ஜீரோ அப்படின்றது ஏவோட வேல்யூ இருந்துச்சா அதுக்கு பி இருக்கலாம் சி இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கலாம் இந்த மாதிரி இருக்கிறது ஒன் எஸ் டு மெனி ஓகே அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மெனி டு மெனி ஸோ டிஃப்ரெண்ட் என்டிட்டிஸ் எம்எஸ் டு என் ரேஷியோ ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறதா என்ன சார் ஸோ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் ஸோ இதில் இருந்து இதுக்கு என்னென்ன கனெக்ஷன் இருக்குன்னா ஜீரோ ஒன் இருக்கலாம் ஸோ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்க்கு பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ ஒன் ஸோ இப்படியும் சொல்லலாம் ஸோ இந்த ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப்க்குமே என்ன சொல்லலாம் ஒரே என்டிட்டி ஸோ ஒன் மோர் ஸோ இப்படியும் சொல்லலாம் ஓகேவா எம்எஸ்டி அண்ட் ரேஷியோவில் இந்த மாதிரி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது டிஸ்கஸ் ஆன் கார்னாலிட்டி இன் டேட்டா பேஸ் ஸோ டேட்டா பேஸில் கார்னாலிட்டினா என்ன ரிலேஷன்ஷிப்பில் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பர்சன் ஒரு டேட்டா இருக்குது ஸோ வெஹிக்கல் ஆல்ரெடி அவனுக்கு நான் சொல்லியிருப்பேன் பர்சன் அந்த பர்சன் என்ன தான் பண்ணுவார்னா ட்ரைவ் பண்ணுறதுக்கு வெஹிக்கல் வாங்க போகிறோம் அந்த வெஹிக்கலும் என்ன பண்ணுதான் ட்ரைவ் தான் பண்ண போகுது ஸோ சேம் கார்னாலிட்டி ஸோ ரெண்டு பேருக்கும் காமனாக ஒரு டிவைஸாக இருக்க போது அந்த பர்சன் வாங்கிறதுலையும் அதை ட்ரைவ் தான் பண்ண முடியும் வெஹிக்கல்லையும் என்ன தான் பண்ண முடியும் ட்ரைவ் தான் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் ஒன் டு ஒன்னாக இருக்கு இல்லையா இதெல்லாம் ஒன் டு ஒன் ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது கஸ்டமர் என்டிடி ஒன் இஸ் என் ஸோ ஒரு கஸ்டமர் தான் ஒரே கஸ்டமர் அவர் என்ன பண்ணுவார் மோர் தென் ஒன் ஆர்டர் பண்ணுவாங்க ஸோ ரெண்டு மூணு ப்ராடக்ட் அவங்க ஆர்டர் பண்ணலாம் இல்லையா இந்த மாதிரி ரிலேஷன் ஒன் டு மெனின்னு சொல்லலாமா ஸோ ஒரு ஒரே கஸ்டமர் தான் ஒன்று ஸோ ஆனால் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஒரே வெப்சைட்டில் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கஸ்டம் ஆர்டர் பண்ணுவாங்க ஸோ ஷாப் பண்ணுறாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ரேஷியோ கார்னாலிட்டி என்ன சொல்லணும்னா ஒன் டு என் அடுத்த ரிலேஷன்ஷிப் என்னென்னா மெனி டு மெனி ஸோ ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்க கோர்ஸ்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டூடெண்ட் என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஒரு கோர்ஸில் தான் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறாங்கன்னா கிடையாது ஸோ மோர் தென் ஒன் கோர்ஸில் கூட அவங்க என்ன பண்ணலாம் ரிஜிஸ்டர் பண்ணலாம் ஸோ கோர்ஸ்ன்றது பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு ஸ்டூடெண்ட் தான் இருப்பாங்கன்னு கிடையாது அதுக்கும் என்ன இருக்கும் மோர் தென் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க ஸோ அதுதான் இந்த மாதிரி இருக்கிறது எம்எஸ்டி என் ரேஷியோவில் இருக்கிறது மெனி டு மெனி கார்னாலிட்டி அதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக சொல்கிறாங்க ஓகேவா அடுத்து த்ரீ மார்க் பார்க்கலாம் ஸோ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோர்த் ஒன் ஃபைவ் ப்ரிவிலேஜஸ் இன் மை எஸ்கியூல் மை எஸ்கியூல் யூஸ் யூஸ் பண்ணுற ஃபைவ் ப்ரிவிலேஜஸ் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க
3 chapter oda 2 mark 3 mark paathaachu so already nama paathina 5 mark revision paathrom last class la nama 1 mark revise paniyaachu inna fourth chapter oda 2 mark 3 mark edavathu question neenga mark pannama irundinga na kuda video pass pani vechi neenga eludhiko seriya so adutha fourth chapter paarenga what are the common usage of php so php oda common usage enna appdi ketirukanga so php indradhu oru லைட் வெயிட் ஓப்பன் சோர்ஸ் சர்வர் சைஸ் ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜ் ஸோ இந்த பாயிண்ட் தான் நீங்கள் எழுதணும் இது ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் ஓப்பன் சோர்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் இது ஒரு சர்வராக இருந்து ரன் பண்ணக்கூடிய ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு எழுதணும் அடுத்தது இது ஈஸியாக எம்பார்டட் பண்ணலாம் என்னென்ன லாங்குவேஜ் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஹெஸ்டிஎம்எல் கூட எம்பார்டட் பண்ணலாம் லைக் சிஎஸ்எஸ் அண்ட் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஸோ இந்த மூணு லாங்குவேஜ் கூட ஈஸியாக பேஸ்பே எம்பார்டட் பண்ணலாம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இட் ஆல்சோ கிரியேட் டைனமிக் அண்ட் இன்டராக்டிவ் வெப் பேஜஸ் ஸோ வெப் பேஜ் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் பிஎஸ்பி யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா அடுத்தது இட் கம்பேட் கம்பேட்டிட்டர் ஆர் அல்டர்னேட்டிவ் ஃபார் சர்வசை ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜ் ஸோ இது மட்டும் பிஎஸ்பி மட்டும் ஓப்பன் சோர்ஸ் சர்வசை ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜ் கிடையாது அதுக்கு அல்டர்னேட்டிவாக என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஏஎஸ்பி இருக்குது அண்ட் ஜேஎஸ்பி இருக்குது ஸோ இது ரெண்டுமே என்ன தான் சர்வசை ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜ் தான் ஆனால் மோஸ்ட்டாக நம்ம புக்கில் கொடுத்துருக்கிறதும் எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுறது பிஎஸ்பி தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க இது ஈஸியாக இந்த மூணு லாங்குவேஜ் கூட எம்பார்டட் ஆகும் ஸோ இது ஈஸியாக என்ன பண்ண இது யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணனா டைனமிக் அண்ட் இன்டராக்டிவ் வெப் பேஜ் கிரியேட் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம இது யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ இந்த பாயிண்ட்டெல்லாம் அண்டர்லைன் பண்ணி எழுதணும் சரியா அடுத்த செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் வெப் சர்வர் ஸோ ஆல்ரெடியே நான் சொல்லியிருக்கேன் செகண்ட் கொஷினும் டென்த்து கொஷினும் உனக்கு சேம் தான் வாட் இஸ் வெப் சர்வர்னு கேட்டிருப்பாங்க டென்த் ஒன்னில் டிஃபைன் வெப் சர்வர்னு கேட்டிருப்பாங்க ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே ஆன்சர் தான் நீங்கள் எழுதினா கூட போதும் ஸோ இங்கே ஒரு ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க வெப் சர்வர் இஸ் ஏ சாஃப்ட்வேர் தட் யூசஸ் ஹெச்டிபி ஸோ இது எது யூஸ் பண்ணணும்னா ஹெச்டிடிபி ஹைப்பர் டெக்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோகால்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் ஃபைல்ஸை சர்வ் பண்ணும் வெப் பேஜ்க்கு ஓகேவா இதை ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டாக எழுதிட்டு டென்த் ஒன்னாக இருக்கிற நீங்கள் செகண்ட் பாயிண்டாக கூட எழுதிக்கலாம் வெப் சர்வர் இட் இஸ் ஏ சாஃப்ட்வேர் ஸோ இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம்னா நம்ம சர்வசை ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜாக இருந்து ரன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஒவ்வொரு இன்ஃபர்மேஷனும் அது பைக் கோடாக மாற்றி தான் என்ன பண்ணும் இன்டர்மீடியட் இருக்குது அங்கே சேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ ரன் டைம் இன்ஜினாக இருந்து ச ரன் பண்ண போது ஸோ ரெண்டுமே ஒரே ஆன்சர் தான் நீங்கள் டிஃபைன் கேட்டாலும் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் எழுதணும் வாட்டர்ஸ்னு கேட்டாலும் இந்த பாயிண்ட் எழுதணும் ஓகேவா ஸோ இதுவும் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் ஓகேவா அடுத்தது வாட் ஆர் த டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜ் என்ன மாதிரியான டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜ் இருக்குது ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒன்றே பார்த்தோம் பிஎஸ்பியும் ஒரு ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜ் தான் அடுத்தது ஏஎஸ்பி ஒரு ஆக்டிவ் சர்வர் பேஜ் மைக்ரோசாஃப்ட் ஏஎஸ்பி ஒரு ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜ் தான் ஜேஎஸ்பி சர்வர் ஜாவா சர்வர் பேஜ் ஸோ ஜேஎஸ்பியும் ஒரு ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜ் தான் ஸோ இது மூணுத்தையும் நீங்கள் எழுதணும் அடுத்தது டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் கிளைண்ட் அண்ட் சர்வர் ஸோ கிளைண்ட்டுக்கும் சர்வருக்கும் என்ன மாதிரியான டிஃப்ரெண்ட் ஸோ இதெல்லாம் உனக்கு நான் மார்க் பண்ணிக்க மாட்டேன் நினைக்கிறேன் இந்த டிஃப்ரென்ஷியேட் கொஷின் இதை மார்க் பண்ணலனா இந்த கொஷனுக்கான ஆன்சரை நீங்கள் வீடியோ பாஸ் பண்ணி எழுதிக்கோ சரியா ஸோ கிளைண்ட் அப்படின்றது பேசிக்காக நம்மளோட ஹார்ட்வேர் கான்ஃபிகரேஷன் தான் ஸோ ஹார்ட்வேர் கான்ஃபிகரேஷன் நம்ம இங்கேருந்து கொடுக்குற ஆன்சர் கிளைண்ட்டாக இருந்து நம்ம சர்வருக்கு ரெக்வஸ்ட் கொடுக்க போகிறோம் சர்வர்லேயே நமக்கு ரெஸ்பான்ஸ் வரப்போகுது ஓகேவா ஆனால் சர்வர்ன்றது இது ஒரு மிஷின் ஹை என் கம்ப்யூட்டர் வித் அட்வான்ஸ்டு ஹார்ட்வேர் கான்ஃபிகரேஷன் ஸோ நம்ம பேசிக்காக நம்ம நம்ம சிஸ்டம் என்ன கான்ஃபிகரேஷனோ அதுதான் கிளைண்ட் மிஷினு பட் சர்வர்ன்றது அட்வான்ஸ்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது கிளைண்ட் சிம்பிள் அண்ட் லெஸ் பவர்ஃபுல் மிஷின் ஸோ கிளைண்ட்ன்றது கிளைண்ட் சிம்பிள் அண்ட் லெஸ் பவர்ஃபுல் லாங்குவேஜ் ஸோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது சர்வர்ன்றது பவர்ஃபுல் எக்ஸ்பென்சிவ் மிஷின் ஸோ இது ஒரு பவர்ஃபுல்லானது பிகாஸ் இது லெஸ் பவர்ஃபுல் மிஷின் இது ஹை பவர்ஃபுல் மிஷின் எக்ஸ்பென்சிவ் மிஷின் அப்படின்றது மார்க் பண்ணிக்கும் அடுத்தது கிளைண்ட் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் சிம்பிள் டாஸ்க் கிளைண்ட் எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும் சின்ன சின்ன டாஸ்க்கை ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறதுக்கு அந்த சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணும் சர்வர்ன்றது லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டா கூட நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஸ்டோர் பண்ணி அப்ளிகேஷன்ஸ் அங்கே ரன் பண்ணலாம் ஓகேவா இந்த மூணு பாயிண்ட்டை நீங்கள் என்ன பண்ணால் வீடியோ பாஸ் பண்ணி எழுதிக்கும் ஸோ இந்த டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ த்ரீ மார்க் அந்த டூ மார்க்கான ஆன்சர் நீங்கள் இந்த த்ரீ பாயிண்ட்டுமே எழுதணும் ஓகேவா
ஒரு வேரியபிள் PHPல எப்படி டிக்ளேர் பண்ணுவீங்க how to declare variable in php so variable declare பண்ணும்போது நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் டாலர் சிம்பல் யூஸ் பண்ணுவோம் அடுத்து ஒரு ஆபரேட்டர் சிம்பல் ஈக்குவல் டு ஆபரேட்டர் சிம்பல் யூஸ் பண்ணுவோம் end of the statementல செமி கோலன் யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா இதுதான் கொடுத்துருக்காங்க பிஹைண்ட் த வித் டாலர் சிம்பிள் ஸோ ஒரு வேரியபிளுக்கு முன்னாடி டாலர் சிம்பிள் இருக்கணும் அடுத்து அசைன்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டி ஸோ ஒரு இந்த வேல்யூ நான் இதில் அசைன் பண்ணுறேன் அப்படின்னு அசைன்மெண்ட் ஆக்டி ஆக்டிவிட்டி நடக்கும்போது அதில் ஈக்குவல் ஆப்ரேட்டர் கொடுக்கணும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எண்ட் ஆஃப் த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் செமி கோலான்னு கொடுக்கணும் ஓகேவா அடுத்தது ஸோ எயிட் டூ மார்க் பார்த்தாச்சு நைன்த் ஒன் பார்க்கலாம் கிளைண்ட் சர்வர் ஆர்கிடெக்சர் ஸோ உன்னோட இதில் தெரியவா தெரியலன்னா நீ உன்னோட புக்கில் எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதில் கிளைண்ட் சர்வர் ஆர்கிடெக்சர் இருக்கு இல்லையா ஸோ அது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் ஒரு கிளைண்ட்டாக இருந்து நான் இன்டர்நெட்டில் ஏதோ ஒரு ஆக்சஸ் பண்ண போகிறோம் எனக்கு எங்கே ரெஸ் ரெக்வஸ்ட் கொடுத்தேன்னா எனக்கு சர்வர்லேருந்து ரெஸ்பான்ஸ் வரப்போகுது ஓகேவா ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா டூ டிஃப்ரெண்ட் ஹார்ட்வேர் சிஸ்டம் இருக்குது ஒன்று இன்டர்நெட் இருக்குது இன்ட்ரானெட் இருக்குது ஸோ இன்டர்நெட்டாகவும் நான் கிளைண்ட் மிஷின் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்ட்ரானெட்டாகவும் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துக்கலாம் டென்த்து கொஷின் டிஃபைன் வெப் சர்வர் ஸோ செகண்ட் கொஷனில் பார்த்துதான் ஸோ ஓகேவா அடுத்தது த்ரீ மார்க்கு ரைட் த ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் சர்வர் சைஸ் ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜ் ஸோ சர்வர் சைஸ் ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜோட ஃபீச்சர்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இது ஒரு சர்வர் சைட் அப்படின்றது ஸ்லோ லோடிங் யூஎஸ்பி யூசேஜ் ஈவன் ஃப்ரீசிங் ஸோ இது ஈஸியாக நம்மளால டேட்டாவை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஸ்லோவாகவும் லோட் ஆகுறது தான் சர்வர் சைட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டே சர்வர் சைஸ் பேஜஸ் இஸ் நெசசரி டு டைனமிக் பேஜஸ் ஆன் ப்ரௌசர் தட் ஃபுல்லி சப்போர்ட் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஸோ இது முழுக்க முழுக்க எதை தான் சப்போர்ட் பண்ணும் ப்ரௌசரில் பார்த்திங்கன்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்டை தான் சப்போர்ட் பண்ணும் சர்வர் சைட் அப்படின்றது இட்ஸ் நத்திங் பட் நீங்கள் ஒரு கிளைண்ட்டாக இருந்து ஏதோ கூகுள்லேயோ இல்லை ஏதோ ஒரு வெப் ப்ரௌசரில் நீங்கள் டைப் பண்ணும்போது ஒரு மிஷின் சர்வருக்கு போயிட்டு நமக்கு ரெஸ்பான்ஸ் வருது இல்லையா ஸோ அந்த க்ரியேட் பண்ணுறதுக்காக பிளாட்ஃபார்மாக தான் இது இருக்குன்னா சர்வர் சைட் ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜ் இருக்குது ஓகேவா அதில் என்னென்ன எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா பிஎஸ்பி இருக்குது ஏஎஸ்பி ஜேஎஸ்பி ஓகேவா இது முழுக்க முழுக்க எந்த ப்ரௌசர் விண்டோவில் சப்போர்ட் பண்ணால் ஜாவா ஸ்கிரிப்டை மட்டும்தான் சப்போர்ட் பண்ணும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அடுத்தது கொஸ்டினா ரைட் த பர்பஸ் ஆஃப் வெப் ப்ரௌசர் வெப் ப்ரௌசரோட பர்பஸ் என்ன ஸோ அது என்ன பண்ணுன்னா ஸ்டோர் ஃபைல்ஸ் ஸோ ஃபைலை ஸ்டோர் பண்ண போது ஸோ எந்த விசிட்டர் எங்கே கேட்குறாங்க அந்த லொக்கேஷனை பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி அவங்களுக்கு எடுத்து கொடுக்குறது தான் இதோட ஒர்க் ஸோ அது எதை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுன்னா டேட்டா பயா இன்டர்நெட் ஸோ இன்டர்நெட்டில் தானே நம்ம இதை வெப் வெப் சர்வரை நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணுவோம் ஸோ முழுக்க முழுக்க இது ஒரு கம்யூனிகேஷன் பர்பஸ்க்காக தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ இதுதான் பர்பஸ் ஆஃப் வெப் சர்வர் அடுத்த த்ரீ மார்க் பார்க்கலாம் ஸோ அடுத்த த்ரீ மார்க் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஷியல் சர்வர் சைட் அண்ட் கிளைண்ட் சைட் ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜ் ஸோ கிளைண்ட் சைடுக்கும் சர்வர் சைடுக்கும் என்ன மாதிரியான டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சரையும் நான் உனக்கு மார்க் பண்ணி கொடுத்துருக்க மாட்டேன் ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சரை நீங்கள் வீடியோ பாஸ் பண்ணி மார்க் பண்ணிக்கோம் ஸோ வெப் ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜ் கிளாஸிஃபைட் இன் டு டூ டைப்ஸ் என்னென்ன டைப்னா சர்வர் சைடு இருக்குது கிளைண்ட் சைடு இருக்குது ஸோ காமனாக இப்போ பிஎஸ்பி கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் கிளைண்ட் சைட் ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜ் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஸோ பிஎஸ்பி நம்ம யூஸ் பண்ணுறது கம்ப்ளீட்டாக என்ன இருக்கும்போது டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா என்டையர் டேட்டாவுமே இது என்னவாக தான் இருக்கும் ரிமோட் மிஷினில் ஹெச்டிஎம்எல் கோடாக தான் ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணி யூசருக்கு சென்ட் பண்ணும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது ஸோ இது நம்ம இன்டர்நெட்டை யூஸ் பண்ணுறது எதுலாம் யூஸ் பண்ணுறது ஹெச்டிஎம்எல் கோட் ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு கம்ப்யூட்டரில் யூஸ் பண்ணுவோம் லேப்டாப்பில் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பிஎஸ்பி ஆல்சோ சப்போர்ட் ஊப்ஸ் ஸோ ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் கான்செப்டை பிஎஸ்பி சப்போர்ட் பண்ணும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இட் இஸ் அப்ளிகபிள் த இம்ப்ளிமெண்ட் ஆஃப் ஊப்ஸ் ஃபீச்சர்ஸ் சச்சஸ் ஸோ இதில் என்னென்ன இருக்குன்னா கிளாஸ் இருக்குது ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது அண்ட் இன்ஹெரிட்டன் சப்போர்ட் பண்ணுது அப்படின்றத இந்த கொஷனுக்கான ஆன்சர் எழுதிக்கும் அடுத்தது ஹவு மெனி வேஸ் டு கேன் எம்பேடட் பிஎஸ்பி இன் ஹெச்டிஎம்எல் ஸோ இந்த பிஎஸ்பி கோட் எம்பாய்டன் பேஜ் ஒன்லி ஒன் வே ஸோ ஒரே வேலை மட்டும் தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எம்பாய்டட் பண்ணுவோம் பிஎஸ்பி கோடை ஹெச் ஹெச்டிஎம்எல் கூட ஓகேவா அடுத்தது லாஸ்ட் ஒன் ரைட் ஷார்ட் நோட்ஸ் ஆன் பிஎஸ்பி ஆப்ரேட்டர் ஸோ ஆல்ரெடி நீங்கள் இந்த கொஷினை படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஃபைவ் மார்க் படிக்கும் போது படிச்சிருப்பீங்க
Okay. Admission is going on from pre KG to 12th standard. Group A one A Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A one B Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A two Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A three Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. Yes or K Higher Secondary School, 45 Bar 7, Dillianur Main Road, Karikalam Bakum, Puducherry 7.